ദൈവനാമത്തിന് പിന്നെയും മുഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പലയിടങ്ങളിലായിരുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂടി വരുവാനും പ്രതാവിനെ ആ നിലയിൽ മൗതപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയായി വിവിധ നിലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കി വേഗത്തിൽ കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുന്നു ആ വാക്യഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില ചിന്തകൾ ഉറപ്പിക്കാനാണ് കർത്താവിൽ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം ആദ്യം കൊലോഷ്യോസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സസ് വൺ ടു ഫോർ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പി നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവനായി ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വൈദൽ സഹന്യാവിൻ്റെ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം കൂടി വന്നപ്പോൾ സ്നാന ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചില ആലോചനകൾ പങ്കുവെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത് കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഇവിടെ പറയുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പീൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ വേദഭാഗത്തു നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊലോസ് ലേഖനം നമുക്കറിയാം പൗലൂസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പൗലൂസിൻ്റെ കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏകദേശം ആ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയതായ നാല് ലേഖനങ്ങൾ സമാനമായ ആശയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊലോസ് ലേഖനവും എഫ് എസ് ലേഖനവുമൊക്കെ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയാൽ സമാനമായ പല ആലോചനകളും ആ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നാം കൊലോസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നാല് അധ്യായങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ ഉപദേശപരമായ പല സത്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തുശാസ്ത്ര സംബന്ധമായി വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചില വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലുള്ള ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ചില ആലോചനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഉപദേശ സത്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുമാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ചിന്തിച്ച കൊലോസ് ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നാനത്തിൻ്റെ ആ ഉപദേശവശം ദ ഡോക്ടർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ബാപ്റ്റിസം കൊലോഷ്യൻസ് ടു ട്വൽവ് കൊലോസ് ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെയും കൂടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാം മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയ നിരവധി ആലോചനകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏഴ് മേഖലകളായിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാനതിൽ ഇന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്തുള്ള ആ കാര്യം മാത്രമാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ രണ്ട് ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പീൻ അന്വേഷിക്കുക ചിന്തിക്കുക എന്ന രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട നാം ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് പുറമെ പരതി നടക്കും ആ ആൾ എവിടെ ഉണ്ട് എവിടെ ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കി നടക്കുന്നതിനെയാണ് അന്വേഷിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത വാക്ക് ചിന്തിപ്പീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിലൂടെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആ ചിന്തിപ്പീൻ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ഓൺ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ എബൌ ഉയരത്തിലുള്ളത്
ഉയരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാണ് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ശരിയായ ആശയം അപ്പം ആ ചിന്തിക്കുക മനസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഞാനത് തിരുവഴുത്തിലെ തന്നെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ പുറമേയുള്ള അന്വേഷണവും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും ദൈവമക്കളെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചും തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാക്യം മാത്രം അതിനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ആ ആശയത്തിലേക്ക് വരാം കുരിന്തിർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്യിച്ചു പോകുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യൻ നാൾക്ക് നാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു രണ്ട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ രണ്ട് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ഇത് രണ്ടും മറ്റൊരു ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ മനുഷ്യൻ പതേ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുരിന്ത ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ രണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ദൈനംദിനം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യന് എന്നാൽ അകമയുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈനംദിനം പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലും ഈ ആശയം അങ്ങനെ തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ എടുത്ത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അകമയുള്ള മനുഷ്യനുണ്ട് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടു വിധ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയാണ് അത് ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ കുരിന്ത ലേഖനവും കൊലോസ് ലേഖനവും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ദൈവമക്കളായ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ടു വിധ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഔട്ട്വേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ആ മനോഭാവം പുറമേയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിച്ചാൽ പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചിന്തയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എവിടെ ഇരിക്കുന്നോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത അതാണ് നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള അന്വേഷണത്തെ പുറമേയുള്ള നോട്ടത്തെ ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊലോസ് ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പൗലൂസ് കൊലോസിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർ ബലപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പൗലൂസിന്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ പലപ്പോഴും നാം പലരും ആ വേദഭാഗം അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊലോസിലെ വിശ്വാസികളോട് പറയുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണമെന്ന അവർ ബലപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായി നല്ല ശാരീരിക പുഷ്ടിയോടെ അവർ ജീവിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ലല്ലോ അവിടെ പൗലൂസ് പറയുന്നത് അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെ ഈ വേദഭാഗത്തെ നമുക്കൊന്ന് സമീപിക്കാം ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഇൻവേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മനസ്സ് മനോഭാവം അത് എവിടെ ആയിരിക്കണം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ഓൺ ദ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ എബൌ ഉള്ളിലുള്ള ആ മനസ്സ് അത് നാം ക്രിസ്തു ഉയരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള അന്വേഷണവും ഉയരത്തിലുള്ളത് ആയിരിക്കും അത് തമ്മിൽ ആ നിലയിൽ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിൽ ആദ്യത്തതിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വരട്ടെ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പേൻ ഇത് രണ്ടും പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ത് ക്രിസ്തുവുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം ഇവിടെ ഈ നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ചു അപ്പം വി ആർ ഡെഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന
ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു ജീവനായ ക്രിസ്തു വി ആർ ലിവിങ് അവർ ലൈഫ് ഈസ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് നാല് ക്രിസ്തുവിൽ നാം ദൈവത്തിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മറങ്ങിയിരിക്കുന്നു വി ആർ ഹിഡൻ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് അഞ്ചാമത്തേതോ നമ്മുടെ ജീവനായി ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും വി വിൽ ബി റിവീൽഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്ലോറി അപ്പൊ നമുക്കുള്ള അഞ്ച് പദവികൾ അല്ലെ അഞ്ച് അനുഭവങ്ങൾ ആ വേദഭാഗത്തുണ്ട് ഇത് അഞ്ചും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാം ആരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ആർ ഡെഡ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വി ആർ റിസൾ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ ലൈഫ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വി ആർ ഹിഡൺ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് വി വിൽ ബി റിവീൽഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലോറി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താ ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധമാണ് നമുക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി പല നിലകളിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ചില ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തും ഇപ്പം സന്നിജയം വന്നു സന്നിജയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആലീസിന്റെ വ്രതം ആ ഐഡന്റിറ്റി ആ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭൗമികമായി ആ നിലയിൽ പല ഐഡന്റിറ്റികളും നമുക്കുണ്ട് പല ബന്ധങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഉപരി ഒരു ദൈവവൈദ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതു ജീവിതത്തിൽ തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് താൻ ഏത് കുടുംബക്കാരനാണെന്നുള്ളതല്ല ഇത്രമാത്രം പാരമ്പര്യമുള്ളയാളാണെന്നുള്ളതല്ല വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയുള്ള എന്റെ ബന്ധം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അതാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ പ്രധാനമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠം നല്ലൊരു ഉദാഹരണം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പല ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്തിങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ ചരിത്രമുണ്ട് താൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചും സ്നാനപ്പെടുത്തിയും ഒക്കെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം പരീഷന്മാർ വന്ന് തന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നീ ആരാ നിനക്ക് ഇതിനുള്ള അധികാരം എന്താ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇതിനുള്ള അധികാരം ഞാൻ ആ ഭാഗമൊക്കെ വായിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു താൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തും വിമർശിച്ചും ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാർ പരീഷന്മാർ അവർ വന്നപ്പോൾ നല്ല മറുപടി തനിക്ക് വേണേ കൊടുക്കാം നിങ്ങളാരാ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആരാണെന്നോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സക്രിയ പുരോഹിതനെ അല്ലെ ആ സമയത്ത് എന്റെ അപ്പൻ സക്രിയാവ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് വേണേ പറയാം ഞാനും കുറഞ്ഞ ആണെന്നോ ഒരു പുരോഹിതന്റെ മോൻ തന്നെയാണ് ആ ട്രഡീഷനിലൂടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ തന്നെ വേണെ വെളിപ്പെടുത്താം ഇനി വേണ്ട അമ്മ വഴി പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മഷികയുണ്ടല്ലോ ആ മഷികയുടെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ കസിൻസ ചാർച്ചക്കാരാ റിലേഷൻ അങ്ങനെ വേണേ വെളിപ്പെടുത്താം തന്റെ അപ്പം വഴിയോ അമ്മ വഴിയോ ഒക്കെ പലതും പറയാറുണ്ട് പുകഴാനുണ്ട് പക്ഷേ യോഹനം കൊടുത്ത മറുപടി എന്നാന്ന് അറിയാമോ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ ആ ഭൗമിക ബന്ധമൊന്നും തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താനില്ല താൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്താ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗത്തിന് അതിന്റെ ആധാരം എന്താ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഇതാണ് ഒരു ദൈവവൈദ്യലിന്റെ ശരിയായ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഏർപ്പെടുന്ന സകേല മേഖലകളിലും ലോകം ഇത് കാണണം നാം ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ആ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിലാകണം ഞാൻ ആരാ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകണം ഞാൻ ആരാ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ആരാ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഇപ്പം ചിന്തിച്ച അഞ്ചും അതെടുത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ അഞ്ചും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഇങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതാ രണ്ട് കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുറമെയുള്ള അന്വേഷണം മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കണം
പുറമേ ഉള്ളത് നല്ല ആത്മീകനായി വെളിപ്പെടുന്നു നല്ല ഭക്തി കാണിക്കുന്നു പലവിധ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോ ശുശ്രൂഷകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലൊന്നു വെച്ച് പുറമെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പരീക്ഷന്മാരെ വിളിച്ച ആ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോക്രസി അല്ലെ കപടഭക്തി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നാം പുറമെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലും ലക്ഷ്യം ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിലായിരിക്കണം ഉയരത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ദൈവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഒന്ന് സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ദൈവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എൻ്റെ കളിയിലൊക്കെ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്നെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് അവരൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വേണ്ട പ്രസംഗിക്കാൻ എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ചിന്തയൊന്ന് മനസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ കാര്യത്തിൽ ആ ശുശ്രൂഷ ദൈവജനാനുസരണം യോഗ്യമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആകുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ സഭ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ക്രമീകരിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ വളരെ സമയങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗവുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാനായിട്ടിടയായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവം എന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇത് പറയുന്ന എനിക്കും എൻ്റെ സഭയ്ക്കും സഭയിലെ ആളുകൾക്കും ദൈവം കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആലോചനയ സഭയ്ക്കത് പ്രയോജനപ്പെടണം സഭയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ വർധന ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് ഇതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശുശ്രൂഷ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാകും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും ഞാനത് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത് എന്നെ തന്നെ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ലല്ലോ എന്നോർപ്പാ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില കൺവെൻഷനുകൾ ചിലരൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരാൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുക ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് കൺവെൻഷനിൽ നടത്തുക നടത്തി വന്നപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം എന്നെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗത്തിൽ വിളിച്ചതാണ് അപ്പം എന്നോട് പറയും എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന നമ്മളത് ഒരു വർഷം മുടക്കിയാൽ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാട്ടുകാർ മറന്നുപോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെ നടത്തി വെക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവരൊന്ന് അറിയണം ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താ ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയണം കർത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ജനസുവിശേഷം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്തില്ല ഞങ്ങളും ഇവിടെ എന്തോ ആണെന്ന് ലോകമൊന്ന് അറിയണം ഞങ്ങളെ ഈ കൂട്ടത്ത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അന്വേഷണം മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനുള്ള തത്രപ്പാടുകൾ അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള സൂത്രങ്ങൾ ഇത് പ്രയോഗിക്കുക പുറമേയുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഉള്ളിലെ എങ്ങനെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനോട് ഞാനൊന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തുക ഭൂമിയിലുള്ള സോറി ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പേ പൗലൂസിലൂടെ ദൈവാത്മാവിന് ശക്തമായ നിർദ്ദേശം തന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു ഹനിയെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആരും തന്റെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യന്മാരൊന്നും തന്റെ പുറകെ വന്നിട്ടില്ല താൻ തനിയെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു ആരും കേട്ടു പക്ഷെ കുറയൊന്നും ആരും ഇത് കേട്ട് അംഗീകരിച്ചു ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നാം അധ്യായം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചാൽ അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് അന്ത്രയോസും യോഹന്നാനും ഇവർ രണ്ടും എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാനെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവിന്റെ പുറകെ കൂടി കർത്താവിന്റെ പുറകെ അവർ കൂടുമ്പോ ആകെ അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇപ്പം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പ്രസംഗി
ഞാനത് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുക നീ എത്രയോ പേര് തന്നെ പിൻപറ്റാൻ പോണു എത്രയോ പേര് തന്നെ കുറേ വരാൻ പോണു ആദ്യം വന്നവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ നീ വരുന്നവരോടെല്ലാം ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് അതിന് കാരണമുണ്ട് കർത്താവിന് തന്നെ അറിയാം ഇനി ഒത്തിരി പേർ എൻ്റെ പുറകെ വരും പലരും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പേര് എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വരും എന്തിനാ ഇവൻ്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ പിന്നെ ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം കുഴപ്പമൊന്നും വരത്തില്ല ഇവിടെ ഈ ഈ ആശയം തന്നെ ഫിലിപ്പ് ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ വായിച്ചാൽ മതി അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഒരു അടയാളം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദൈവം വയറ് അപ്പൊ നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകളും വയറിന്റെ കാര്യം നോക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതും ചിന്തിച്ച് തന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നു അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്തിന് ഇവന്റെ കൂടെ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം പുറയെ നടന്ന യൂദാസിന്റെ ലക്ഷ്യവും അന്വേഷണം എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഉറ്റി കൊടുത്താലും വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണം അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടി അനു ഇവനെ അനുഗമിക്കുന്നു പണത്തിനു വേണ്ടി നീതി രണ്ടും പോട്ടായി ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന ശിഷ്യന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ അന്ത്രയോസും യോഹന്നാൻ ഇതിലൊരാളായ അന്ത്രയോസ് സോറി ഇതിലൊരാളായ യോഹന്നാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പം തന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെയും കൂട്ടി കർത്താവിന്റെ ആയിരിക്കും ചെല്ലുന്നുണ്ട് സുവിശേഷ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങൾ രണ്ട് നിലകളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരിടത്ത് യോഹന്നാനും യാക്കോബും കൂടെ ചെന്നതായിട്ടും മറ്റൊരിടത്ത് അമ്മയും കൂടെ കൂട്ടി ചെന്നതായിട്ടുമാണ് അതെങ്ങനെയും ആട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ നീ മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഒരു വശത്തും എന്റെ സഹോദരന് മറുവശത്തും എന്ന് പറയാൻ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഗുരുവോ ഞങ്ങൾ നാളുകളായിട്ട് നിന്റെ പുറകെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നീ മഹത്വത്തിൽ വരുമ്പോൾ പത്തിനും താഴെ ഇരുത്തിയാലും വേണ്ടിയല്ല സീറ്റ് രണ്ടും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആർക്ക് തരണം എനിക്കും എന്റെ സഹോദരനും അപ്പൊ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടുകയില്ല കൂട്ടു സഹോദരന്മാരെ താഴ്ന്നിരുത്തിയാലും വേണ്ടുകയില്ല ഇടത്തും അടുത്തുമുള്ള സീറ്റ് എനിക്കും എന്റെ സഹോദരനും ഇത് അന്നേ കർത്താവ് കണ്ടു ഈ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് യോഹന്നാൻ കർത്താവിന്റെ പുറകെ വന്നപ്പം തന്നെ അവന്റെ ഉള്ള കണ്ട കർത്താവ് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്ക നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു യോഹന്നാനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ചിഹ്നമായ തിരുവഴുത്തിൽ ഇന്നും ശേഷിക്കുന്നു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്ന കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഇന്നും അതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പല ശുശ്രൂഷകളും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുവാൻ നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗുരു മഹത്വമല്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഭൗമികമായതൊന്നുമല്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം വയറല്ല പിന്നെയോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിന്നമാ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉയരത്തിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ഉയരത്തിൽ ആരുണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി ഉയരത്തിലെ അന്വേഷിച്ച ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയും ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെയും കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ അന്വേഷണം അതായിരിക്കണമെങ്കിൽ അഥവാ പുറമെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ രീതികൾ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്നറിയാം കർത്താവ് കൊടുത്ത മറുപടി കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു ഉടനെ അവർ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം നീ എവിടെയാ പാർക്കുന്നോ അവരെന്തായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചേ ന്യായമായ നല്ലൊരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്ര നമ്പർ സ്ട്രീറ്റ് ഇത്ര നമ്പർ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഇല്ല മറുപടി കൊടുത്തില്ല പിന്നെ എന്താ മറുപടി കൊടുത്തേ ആ വന്ന് കാണുന്നില്ല അത് നല്ല സഭ്യമായ ഒരു ഭാഷ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ് വന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനതൊന്നും പറഞ്ഞേരിയല്ല വേണെ വന്ന് കണ്ടോളാം വന്ന് കാണി എന്ന മറുപടി പറഞ്ഞേ നമ്മളാണ് പിന്നെ ആ ആടിന്റെ കുറെ പോകും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ
ഇല്ല വേണേ വന്ന് കണ്ടു ഇവര് പോയത് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അന്ന് അവർ അവനോടുകൂടെ പാർത്തു അവരിട്ടേക്ക് പോയില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ അവരപ്പം നോക്കിപ്പോയത് അവര് പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും നോക്കിപ്പോയതല്ല അവരുടെ ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം അവർ കേട്ട വാർത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവൻ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങൾ പിൻവറ്റിയത് യോഹൻ രാജ്നാഥനെയാ ഇവന് തരാൻ കഴിയാത്തത് അവന് തരാൻ കഴിയും അത് പാപമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവമായി ക്രിസ്തു പാപമോചനം തരുന്നവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ അല്ലെ യോഗന്നാൻ ഉൾപ്പെടെ അന്തരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെ കർത്താവിനെ പിൻവറ്റിയത് ഇതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെയും കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെയും ലക്ഷ്യവും പുറമേ ഉള്ളത് അന്വേഷിക്കുമ്പോ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബാഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അപ്വേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം അത് മാത്രമായിരിക്കട്ടെ ഈ രണ്ടാമത്തേതിലൂടെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തു പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടൊന്ന് ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പീൻ പക്ഷെ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പീൻ എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഏത് ചിന്തിക്കരുതെന്നൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് പറയുവാൻ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ ഈ ശൈലി അനേക പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ജ്ഞാനികളായി നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പക്ഷെ അത് പറയുന്നിടത്ത് അജ്ഞാനികളായി നടക്കരുത് ജ്ഞാനികളായി നടക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജ്ഞാനികളായി നടപ്പീൻ എന്നുള്ള ആശയം കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവത്തോടെ പറയുക അജ്ഞാനികളായി നടക്കരുത് പിന്നെ എങ്ങനെ വേണം ജ്ഞാനികളായി ആത്മാവിൽ നിറയണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൽ നിറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അതിനൊരു ഗൗരവം കിട്ടാൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകരുത് ആത്മീയവിൽ നിറയുവേ അതൊരു ശൈലി ഔലൂസിന്റെ ആ ശൈലിയിലൂടെ എന്താ നമ്മളാണേലും ആ ഒരു ശൈലി നമ്മുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്ന വിഷയത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവം ഞാനത് ചെറിയ ഉദാഹരണം പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലിരുത്തി വെച്ച് പേരൻസ് അത്യാവശ്യം ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ പോകാൻ നേരം അവരോട് പറയും പരീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ചോളാം പഠിച്ചോളമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതും അല്ല ടി വി ഒന്നും കണ്ടോണ്ടിരിക്കരുത് പഠിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സംഗതി ആശയം ഒന്നാ പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിന് ഒരു അല്പം കൂടെ കട്ടി അല്പം കൂടെ ഗൗരവം എന്താ ഗൗരവം പഠിച്ചോണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ഉറ നിർദ്ദേശമാണ് പക്ഷെ അതിന് തടസ്സം വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു വിഷയം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതൊന്നും മുന്നറിയിപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുക അതും കണ്ടോണ്ടിരിക്കരുത് പഠിച്ചോണം ഈ ശൈലി പൗലോസ് പലയിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒന്നാണ് ഈ രണ്ടാം വാക്യത്തിലും ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പി അപ്പൊ പറയുക ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങള് ചിന്തിക്കരുത് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പി നീ ഭൂമിയിലുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമയപരിധി കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വന്നാൽ അവിടെ ഒരു വാക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ആകയാൽ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അതിരാഗം ദുർമോഹം വിഗ്രഹാരാധന അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പേ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചില ആ ഭൂമിയിലുള്ളത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കല്ലും മണ്ണും പണവും അത് മാത്രമല്ല ഭൂമിയിലുള്ള ചിന്തിക്കരുത് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താ ഭൂമിയിലുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളും ഏതാ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അതിരാഗം ദുർമോഹം വിഗ്രഹാരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം ഇതെല്ലാം ഭൂമിയിലുള്ളതായിട്ടാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് തന്നെ അല്ല അവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് താഴെ പറയുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മരിപ്പിക്കണം ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന വാക്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് എടുത്തു വായിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്യം കൂടെ മാത്രം വായിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കരങ്ങി കൊണ്ട് പറയുന്നു അവരുടെ അവസാനം നാശം അവരുടെ ദൈവം വയറ് ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉയരത്തിലുള്ളത് ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്ക
അവരുടെ ദൈവം വയറെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കേവലം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഭൗമിക വിശപ്പ് മാറ്റുക ഭൗമിക ദാഹം മാറ്റുക ഭൗമിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുക ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ പണമാകാം ഒരുപക്ഷെ അപ്പത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാകാം ഒരുപക്ഷെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്ന മോഹമാകാം അന്ത്രയൂസും യോഹനാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ സോറി യോഹനാനും യാക്കൂബിനും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ആഗ്രഹം ആകാം എന്തുമാകട്ടെ അതിനെ എങ്ങനെ എങ്കിലും ശമിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ദൈവം വയർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നു അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് ആ വാക്കുകളൊക്കെ എടുത്ത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് മാനം തോന്നുന്നു അവരുടെ ദൈവം വയറ് സമയം പന്ത്രണ്ടാണ് പതിനൊന്നാണെങ്കിലും മുഞ്ചാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അൽപ്പം നിമിഷങ്ങളോട് മുൻപോട്ട് പോയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമയമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പി ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പി അഹമയുള്ള മനുഷ്യൻ ബലപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് എവിടെ ഉയരത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനും ൂഡും ഇവിടെ പറയുന്ന ആ അന്വേഷണവും ശരിയായിട്ടുള്ളതായിരിക്കത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യൻ ബലപ്പെട്ട് ആ ഉൾക്കാഴ്ച കർത്താവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ആയിരിക്കട്ടെ ആ നിലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും ദൈവം നമ്മയൊക്കെ ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല പുറത്ത് ദൈവ നാമമഹത്വത്തിനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാടും നല്ലതായി തന്നെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിലൂടെ അനുഗ്രഹം ദൈവനാമ മഹത്വം ഇതൊക്കെ സാധിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ഈ ചെറിയ ആലോചനകളിലൂടെയും ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു